कैसे हो आप सब बच्चों आज मैं आपके लेकर आऊँ साइंस का एट्थ डे और हमारा एट्थ चैप्टर आज केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप सब जानते हो कि बहुत बड़ा चैप्टर है टेंथ क्लास में आप सब ने पढ़ाई करी है बट क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है बच्चों तो हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने हैं हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका छोटा नहीं है आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो मेरी गारंटी है कि जो मैं आपको इस चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपका नहीं आएगा आपको केवल इन्हीं पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है देखिए जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी मैं आपको हर वीडियो में अपना एक रिजल्ट बताता हूं देख लीजिए एक बार फिर से ये टॉप लेवल के रैंक होल्डर्स बच्चे हैं जिन्होंने टॉप लेवल के रैंक होल्डर करी और आज बहुत अच्छे अच्छे प्लेस पर है इनमें से ही नेक्स्ट ईयर आप देखोगे फिर से अगेन 2017 तो में देखो आप टॉप लेवल के रैंक होल्डर्स आपके सामने है विद्रॉल नंबर एप्लीकेशन नंबर एक एक रिजल्ट ऑथेंटिक है दो का रिजल्ट आपके सामने है आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा ये दूसरा पेज है दो का जिसमें वन गवर्नमेंट सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे ही आप देखोगे 2019 का लाइव मैंने बच्चों को जो रैंक होल्डर टॉप होल्डर रैंक होल्डर थे उनका एक लाइव वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया था वो बच्चे लाइव आकर उन्होंने अपने रिजल्ट बताया था बच्चों को तो ये रिजल्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर जो पढ़ा रहे हैं ना उससे बाहर नहीं आएगा केवल उन्हीं पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक देखिए अर्थ के क्रस्ट में हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में 0.02 परसेंट कार्बन है तो एग्जाम में क्या पूछता है कि अर्थ के क्रस्ट में जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें कार्बन कितना है तो 0.02 परसेंट क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट एटमोस्फेयर में कार्बन कितना है तो बच्चों एटमोस्फेयर में जो कार्बन है वो है 0.03 परसेंट हमारे एटमोस्फेयर में जो कार्बन है वो जीरो है तो दो पॉइंट क्लियर हो गया अर्थ के क्रस्ट में जीरो एटमोस्फेयर में जीरो आपको पता लग गया होगा वीडियो देखने में स्टार्टिंग में ही सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं हम अपने बैच में केवल पॉइंट टू पॉइंट पेपर की बातें करते हैं बस आज तो फालतू कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं करते थर्ड क्या है कोबलेंट कंपाउंड ये कोबलेंट कंपाउंड क्या होता है कोबलेंट कंपाउंड जो होता है बेटा वो मॉलिक्यूल्स जो होता है कोवलेंट कंपाउंड के वो हेल्प टुगेदर जो इसकी बहुत जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं लेकिन ये वीकर फोर्स के द्वारा किसके कंपैरिजन एज कंपेयर टू आइनिंग कंपाउंड आइनिंग कंपाउंड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है और कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो स्ट्रांग थोड़ा कम होता है तो कोवलेंट कंपाउंड आर हेल्ड टूगेदर बाय रिलेटिवली वीकर फोर्स क्या याद रखोगे वीकर फोर्स कोवलेंट कंपाउंड जो होता है उनका फोर्स बहुत वीक होता है कमजोर होता है तो एक तो कोवलेंट बॉन्ड ये जो बोल्ड करके लिखा हुआ ये याद रखना है और दूसरा बर्ड आपको याद रखना है वीकर फोर्स कि इनके बीच जो फोर्स होता है बहुत कम होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कोवलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे लो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का लेस होता है लो होता है अच्छा कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है गुड कंडक्टर होता है या पुअर कंडक्टर होता है तो आंसर दोगे कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्लियर हो गया तो केवल चीजों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करिए फिर देखिए कमाल आपकी रैंक कैसे आता है ऐसे कार्बन आइटम कार्बन में जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं आपसे एग्जाम में पूछेगा कार्बन के नंबर ऑफ आइटम्स बताओ तो बच्चों कार्बन में नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो सिक्स होते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगेशन पूछेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगेशन क्या होता है तो टू प्लस फोर होता है टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका कार्बन का कितना होता है टू प्लस फोर अच्छा कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है तो कार्बन की बैलेंसी फोर होती है क्लियर हो गया यहां तक साइड पॉइंट केबल पॉइंट टू पॉइंट चीजों को डिस्कस करेंगे जिससे आपकी रैंक एक बार में आ जाए कार्बन अटेन नोबल गैस कार्बन नोबल गैस को अटेन करता है कब बाई शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है शेयर करता है तो याद रखोगे कार्बन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है कैसे बाई शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर मोस्ट सेल में पाया जाता है अच्छा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है आपसे पूछा जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है तो मत याद कीजिए पूरी लाइन मेरी बात बस इतनी बात याद कर लीजिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर टिक कर देना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है क्लियर हो गया कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करता है एलिमेंट तो उसे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन जो होता है वो सिंपलेस्ट कोवलेंट बॉन्ड है सबसे सिंपलेस्ट कोवलेंट बॉन्ड आपसे पूछा जाएगा वॉट इज द सिंपलेस्ट
ट्रिपल बॉन्ड अभी सिंगल बॉन्ड क्या होता है सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मतलब होता है बेटा या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल ये लाइन इतनी सी याद रखनी है कुछ इनमें से कुछ मत याद करो कुछ भी मत याद करो सर जी आपने लिखा क्यों भाई मैं तो इसलिए लिखता हूं ना आपको समझाने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल आराम से पूरा देखो वीडियो के एक एक चीज को फोकस करो उसमें बताता हूं कि क्या याद करना है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में केवल इतना याद करना है शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बस हो गया काम डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ये देखो ये ना शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं टू इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बच्चों आज आज की डेट वगैरह मुझसे पूछा जाए तो कार्बन के टू नहीं थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले टू थे लेकिन अब थ्री है तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन होते हैं ग्रेफाइड डायमंड और एक होता है सी सिक्सटी ग्रेफाइड डायमंड और एक होता है सी सिक्सटी जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे तो एक बार अभी एग्जाम आया था टू में जामिया एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन बताओ अभी झारखंड के एग्जाम में आया था झारखंड के पॉलिटेक्निक जो बच्चे कर रहे हैं उनके एग्जाम में आया था कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है ऑप्शन था ग्रेफाइट डायमंड और सी सिक्सटी और ऑल द अब तो ऑल द अब जो था वो आंसर था क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो बच्चे क्या करते हैं पूरा का पूरा याद करते हैं नहीं भाई के पास सिंपल सी आपको याद करनी है क्या याद करनी है कि ग्रेफाइट में थ्री एटम आपस में जुड़े रहते हैं कितना थ्री एटम तो ग्रेफाइट लिख लो और आगे थ्री एटम लिख लो कि थ्री एटम आपस में जुड़े रहते हैं इसके अलावा जो भी आप याद करो वो सब वेस्टेज ऑफ टाइम है तो ग्रेफाइट में थ्री एटम आपस में जुड़े रहते हैं ग्रेफाइट का नेचर कैसा होता है तो ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है लेकिन ये फिर भी गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का आपने पिछले चैप्टर में ये बात डिस्कस की थी क्लियर हो गया ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है लेकिन एक गुड कंडक्टर होता है किसका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का और ग्रेफाइट की ग्रेविटी कितनी होती है ग्रेफाइट की ग्रेविटी टू है कई बार इसको डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है कि ग्रेफाइट की डेंसिटी जो होती है वो टू होती है क्लियर हो गया Uh, अगला क्या है इट अकर्स एन हेक्सागोनल ये हेक्सागोनल शेप बनाता है हेक्सागोनल शेप बनाता है ग्रेफाइट का जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है याद हो गया तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की अब मैं कहूंगा इनमें से कुछ मत याद करना दो चीज याद रखना बस क्या ये गुड कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट और दूसरा इसकी ग्रेविटी होती है टू टू पॉइंट थ्री केवल ये दो चीज आपके लिए काम का है बाकी सब वेस्टेज है और ग्रेफाइट में कितने आइटम आपस में जुड़े होते हैं तो थ्री आइटम आपस में जुड़े होते हैं इतना याद रखना नेक्स्ट है डायमंड डायमंड में क्या होता है डायमंड में फोर आइटम ये देखो फोर आइटम्स फोर कार्बन आइटम्स आपस में जुड़े होते हैं तो जब तीन कार्बन आइटम जुड़े रहे तो ग्रेफाइट और जब चार कार्बन आइटम जुड़े रहे तो उसे बोलते हैं डायमंड क्लियर हो गया डायमंड में फोर फोर आइटम्स आपस में जुड़े रहते हैं अब डायमंड की प्रॉपर्टीज की बात हो तो डायमंड डायमंड की प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट होता है लस्टस होता है कलरलेस होता है सबको ये बात पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है थ्री पॉइंट ये स्पार्कल लाइट होता है चमकता है ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का स्टेबल होता है यह सब आपको पता है तो यह सब मत याद करना है इसमें एक चीज याद कर लेना क्या इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ग्रेफ डायमंड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बच्चों वो 3.52 होता है ठीक है तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा नेक्स्ट टॉपिक वही है सी सिक्सटी के बारे में जो आपको बताया था इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन बताया था ना कि इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन तीन होते हैं एक बताया था डायमंड ग्रेफाइट और सी तो फुलवेंस फुलवेंस और क्लास ऑफ कार्बन एलेक्ट्रॉप्स ये भी कार्बन का एक एलेक्ट्रॉप्स है इसका एग्जांपल है सी सिक्सटी जिसमें फुटबॉल का जैसा शेप होता है इसका तो फुलवेंस जो है वो आपको इतना याद रखना है कि फुलवेंस जो है वो भी एक कार्बन का ही एलेक्ट्रॉप्स होता है ठीक है अब ये फुलवेंस का नाम या सी का नाम फुलवेंस क्यों पड़ा फुलवेंस ये वर्ड आया कहां से तो बच्चों सी सिक्सटी जो है लुक लाइक द गोडेस्ट डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट बर्क मिनिस्टर फुलर एक यूएस के यूनाइटेड नेशन के आर्किटेक्ट हैं इनका नाम है बक मिनिस्टर फुलर बक मिनिस्टर फुलर इन्होंने एक डिजाइन तैयार करा है उस डिजाइन का शेप और इस फु
ब्लैक मैन इन ब्लैक करके एक मूवी है शायद उसमें इस इस डिजाइन के बारे में पृथ्वी का बड़ा सा एक शीशे का गोला बना हुआ है उस शेप का आपने देखा होगा तो वर्क मिनिस्टर फुलर का डिजाइन है इन्हीं के नाम पर रखा गया था कैटिनेशन क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक है कैटिनेशन क्या होता है तो आप क्या याद रखना द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन ज्वाइन विथ वन अनोदर कार्बन कैन ज्वाइन विथ वन अनोदर यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल कैटिनेशन क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन के साथ एड हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आपने कई बार करा भी होगा ये सब तो कार्बन कार्बन के साथ ऐड हो सकता है इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं तो कैटिनेशन में क्या याद रखोगे कि कार्बन कार्बन कैन ज्वाइन विथ वन अनोदर कार्बन जो होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल होता है तो किस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोकार्बन जिसके बारे में पढ़ते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो देखो तो नाम से पता लगता है हाइड्रो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो हाइड्रोजन और कार्बन को दोनों को कंबाइन होना हाइड्रोकार्बन कहलाता है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है जब मिक्स होता है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाते हैं उससे जो कंपाउंड बनता है उसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है अब हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं एक होता है सैचुरेटेड एक होता है अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होता है सैचुरेटेड होता है बेटा सिंगल बॉन्ड क्या बोलोगा सिंगल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड लिख लेना और उसके आगे लिख लेना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होगा वो होगा सैचुरेटेड क्लियर है बिल्कुल सिंपल मैंने आपसे क्या कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं वेलकम आपका स्वागत है आप करिए तो सही आप इन चीजों को पढ़ लिया और प्रीवियस का पेपर चेक कीजिए आपका सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर क्योंकि जी सर बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको मिल गया सैचुरेटेड कौन होता है जो सिंगल बॉन्ड होता है और अनसेचुरेटेड कौन होता है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा ये देखो ये लिखा हुआ डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसेचुरेटेड होगा और जो सिंगल होगा वो सेचुरेटेड होगा तो सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड केवल इतना आपको याद रखना है आइसोमेरिज्म ये वर्ड क्या होता है जी आइसोमेरिज्म द फिनोमिन इन विच टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मुला में एग्जिस्ट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मुला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म अब आप मैं, मैं आपको अपनी भाषा में सिंपल तरीके से बताता हूं सेम मॉलिकुलर फॉर्मुला फॉर्मुला सेम होगा फॉर्मुला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा मतलब फॉर्मूला जब फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग हो कार्बन में फॉर्मूला सेम हो लेकिन अगर उनके स्ट्रक्चर सेम हो अलग अलग होते हैं बेटा तो उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं तो आइसोमेरिज्म में क्या याद रखोगे ये याद रखना यहां से देखो यहां से याद करना है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग है तो उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं जैसे हेक्सेन हेक्सेन के बेटा छे फाइव आइसोमेरिज्म होते हैं मतलब हेक्सेन को हम पांच प्रकार से लिख सकते हैं उसको फाइव मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो आइसोमेरिज्म होता है जब फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं हेक्सेन के फाइव आइसोमेरिज्म इसको मतलब हेक्सेन को हम पांच प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब फिर से आ गया हाइड्रोकार्बन तो समझाऊ या स्किप कर दो चलो सर जी समझा दो तो चलो समझा देता हूं हाइड्रोकार्बन अभी बताया था हाइड्रो हाइड्रो मतलब क्या हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाता है देखो हाइड्रोजन है कार्बन है हाइड्रोजन है कार्बन है हाइड्रोजन है कार्बन है देखो सारे एग्जाम्पल हाइड्रोजन कार्बन है ना तो इन्हें बोलते हैं हाइड्रो कार्बन क्लियर हो गया तो सिंपल सी डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन याद रखो ना इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन आता है बस ये याद रखना है एल्केन एल्केन क्या होता है अभी मैंने आपको बात की थी सेचुरेटेड याद है सेचुरेटेड क्या होता है सिंगल बॉन्ड बच्चों जो सेचुरेटेड होते हैं ना जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम एल्केन कहते हैं क्या कहते हैं एल्केन तो कौन होता है एल्केन कौन होता है तो आपको याद रखना है एल्केन जो होता है देखो तीन वर्ड बता रहा हूं तीनों अंडरलाइन कर लेना इसके अलावा कुछ मत याद करना एल्केन एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखो तीन वर्ड द्वारा बोल देता हूं एल्केन क्या बोला मैंने एल्केन्स एल्केन्स होता है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आई रिपीट एल्केन्स एल्केन्स होता है सिंगल बॉन्ड और इसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है एल्किन
क्या पड़ा बेटा एल्किस एल्किस क्या होता है डबल बॉन्ड एल्किस क्या होता है बेटा डबल बॉन्ड तो एक तो एल्किस ये याद रखना एल्किस और डेक्ट यहां पे ये अंडरलाइन कर लेना डबल बॉन्ड तो एल्किस कौन होता है बेटा एल्किस होता है बच्चों डबल बॉन्ड कौन होता है डबल बॉन्ड और जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं तो तीन वर्ड याद रखोगे एल्किस डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड को हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऐसे ही एल्काइंस थर्ड है एल्काइन देखो तीन वर्ड होते हैं आपने पढ़ा होगा टेंथ में जरूर एल्केन्स एल्कीस एल्काइंस एल्काइंस होता है ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड ये रखा देखो लिखा हुआ ट्रिपल बॉन्ड और ये होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं एल्केन्स सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड एल्कीस डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड क्लियर हो गया तो ये आपको पहले इतना याद करना है अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे फंक्शनल ग्रुप पे चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा फंक्शनल ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द केमिकल नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम याद सुनना कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो डिटरमाइन करता है केमिकल नेचर को डिटरमाइन किसको करता है केमिकल नेचर को डिटरमाइन करता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप सिंपल शब्दों में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल नेचर को डिटरमाइन करता है तो ये केमिकल नेचर को डिटरमाइन करता है ये याद रखना है फंक्शनल ग्रुप के अंदर बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को पांच कैटेगरी में बांटा जाता है एक होता है हेलोजन एल्कोहल एल्डिहाइड किटोन एंड कार्बोसिलिक एसिड आपको इनकी पहचान याद करनी है बच्चों हेलोजन की चार पहचान होती है वैसे तो यहां पे दो दे रखी है मैंने क्लोरो एंड ब्रोमो क्लोरो एंड ब्रोमो सी एल क्लोरो एंड ये चीज ब्रोमो एल्कोहल की पहचान होती है लास्ट में फॉर्मुले के लास्ट में ओ OH होता है सिंगल बॉन्ड ओ OH. अगर लास्ट में फॉर्मुले के लास्ट में सिंगल बॉन्ड ओ OH है तो वो एल्कोहल की पहचान होती है एल्डिहाइड की पहचान होती है कि ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एल्डिहाइड की पहचान होती है किटोन की पहचान होती है कि ओ के साथ डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन नहीं होगा देखो ओ के साथ डबल बॉन्ड तो यहां भी था लेकिन यहां हाइड्रोजन भी तो था यहां ओ के साथ डबल बॉन्ड होगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा ठीक है ये फॉर्मुले के बीच में पाया जाता है और यह फॉर्मुले के लास्ट में पाया जाता है और कार्बोसिलिक एसिड की पहचान है कि ओ के साथ डबल बॉन्ड यहां ओ कटा हुआ बेटा मिट गया गलती से कार्बोसिलिक एसिड की पहचान है ओ के साथ तो डबल बॉन्ड होगा और ओ OH के साथ सिंगल बॉन्ड होगा पांचों की पहचान ध्यान से देखो अलग अलग है फंक्शनल ग्रुप के पांच पार्ट होते हैं पहला होता है हेलोजन जिसमें आता है क्लोरो एंड ब्रोमो और दोनों ही सिंगल बॉन्ड है इसके अलावा और दो और आते हैं आयोडो फ्लोरो आई I for iodo and F for fluoro. तो chloro and fluoro, uh, chloro, bromo, iodo, fluoro चार आते हैं एल्कोहल की क्या पहचान है सिंगल बॉन्ड होगा और ओ एच होगा एल्डीआईड की क्या पहचान है ओ के साथ डबल बॉन्ड होगा लेकिन एच के साथ सिंगल बॉन्ड होगा किटोन की पहचान क्या है ओ के साथ डबल बॉन्ड होगा यहां एच नहीं होगा ये फॉर्मले के लास्ट में पाया जाता है ये फॉर्मले के बीच में पाया जाता है और कार्बोसिलिक एसिड की पहचान है ओ के साथ तो डबल बॉन्ड होगा लेकिन ओ एच के साथ सिंगल बॉन्ड होगा नेक्स्ट बेटा होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज क्या होता है होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होता है जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं तो आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों वो सेम होता है तो बस ये लिख लेना सेम फंक्शनल ग्रुप ठीक है अब होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज आप पूछी जाती है एग्जाम में तो कुछ प्रॉपर्टी याद कर लो होमोलोगस सीरीज की पहला इसका एक जनरल फॉर्मुला होता है अब फॉर्मुला क्या होता है सर जी ये फॉर्मुला ये होता है तो होमोलोगस सीरीज का फॉर्मुला द होमोलोगस सीरीज का फॉर्मुला ये है बेटा सी एन एच टू एन प्लस टू ये किसका फॉर्मुला है ये होमोलोगस सीरीज का फॉर्मुला और अक्सर एग्जाम में आता है कि वॉट इज द फॉर्मुला ऑफ होमोलोगस सीरीज तो होमोलोगस सीरीज का फॉर्मुला ये होगा सी एन एच टू एन प्लस टू दूसरा सेम फंक्शनल ग्रुप होगा पहली बता चुका हूं मैं सेम फंक्शनल ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप सेम होगा अगला सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है ठीक है वेरियस होमोलोगस कैन बी प्रिपेयर बाय द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द सीरीज इसे आप स्किप कर सकते हो टू अच्छा ये चीज और बता दूं कि टू सक्सेसिव होमोलोग डिफर बाय वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन होमोलोगस सीरीज में बच्चों हमेशा एक फॉर्मुले से दूसरे फॉर्मुले के बीच जो डिफरेंस होता है उसमें एक कार्बन का डिफरेंस होता है और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है इसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं सी एच टू सी एच टू एक कार्बन का डिफरेंस होगा और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा मतलब जितने भी फॉर्मुले होंगे ना उसका जो अगला फॉर्
इसका फॉर्मुला फॉर्मुला क्या था सी एन एस टू एन प्लस टू सेम फंक्शन ग्रुप होता है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और सी एस टू का गैप होता है सी एस टू का गैप होता है और एक प्रॉपर्टी और है कि चौदह यूनिट मास का भी गैप होता है चौदह यूनिट मास का भी गैप होता है तो चलिए यहां से पढ़ते हैं फॉर्मुला का सीरीज का फॉर्मुला याद हो गया सी एन एस टू एन प्लस टू एल्केन्स एल्केन याद है पहला था सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एल्केन्स ये 2019 में आया था 2019 का पेपर देख लो यूट्यूब पर डाल रखा है मैंने एल्केन्स एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा सी एन एच टू एन प्लस टू ये एल्केन का फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू एल्किस एल्किस का फॉर्मुला क्या होता है बेटा सी एन एच टू एन ये एल्किस का फॉर्मुला है किसका फॉर्मुला है एल्किस का सी एन एच टू एन और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड इसका फॉर्मुला है सी एन एच टू एन माइनस टू अभी दो के पेपर में यह वाला क्वेश्चन आया था कि वट इज द फॉर्मुला ऑफ एल्किस देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है मैं तो आपको बहुत डीप में पढ़ा रहा हूं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है अगर आपके चैप्टर थोड़ा सर में आ जाए ना तो कोई क्वेश्चन इससे बाहर आता ही नहीं उस क्वेश्चन को पहचानना है तो एल्किन का फॉर्मुला सी एन एस टू एन प्लस टू एल्किन का फॉर्मुला सी एन एस टू एन और एल्काइन का फॉर्मुला सी एन एस टू एन माइनस टू और होमोलो का सीरीज का फॉर्मुला सी एन एस टू एन प्लस टू और होमोलो का सीरीज में हमेशा एक फॉर्मुले से दूसरे फॉर्मुले के बीच चौदह यूनिट मास का डिफरेंस होता है टू सक्सेसिव होमोलोगस शुड डिफर बाई 14 इन मोलिकुलर मास दो फॉर्मुले के बीच 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है नेक्स्ट क्या है मेथड ऑफ नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कि कार्बन कंपाउंड के नाम रखने का मेथड क्या है तो मेथड तो आपसे पूछेगा नहीं कभी इतने बड़े लेवल पर आपसे मेथड थोड़ी पूछेगा हाँ आपसे नाम पूछ सकता है तो नाम कैसे रखते हैं ये मैं आपको तरीका बताता हूं ये अब आपको टेबल से समझा दूंगा ये मैंने टेबल इसलिए बनाया ताकि आपको समझा सकू कि नाम कैसे रखते हैं देखो कि तीन कार्बन वन टू थ्री तीन कार्बन के लिए बच्चों तीन कार्बन के लिए देखो क्लोरो प्रोप्रेन आ रहा है ना तो तीन कार्बन के लिए प्रॉप आता है तीन कार्बन के लिए क्या आता है प्रॉप ये वर्ड याद रखना तीन कार्बन के लिए प्रॉप आता है ठीक है प्रॉप आ गया प्रॉप आ गया तीन कार्बन के लिए अब ये सिंगल बॉन्ड है देखो सारे सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है एन ई तो प्रोपेन बन गया प्रॉप क्यों आया क्योंकि तीन कार्बन है सिंगल बॉन्ड के लिए एन ई आती है सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई तो सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई आता है एलकेन में देखो लास्ट में ए एन ई आता है इसलिए ए एन ई अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है सीएल और सीएल क्या होता है क्लोरो तो ये नाम के शुरू में एड हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन एक और एग्जाम्पल ले लो या देखो कितने कार्बन है तो तीन कार्बन है तीन के लिए क्या बताया था प्रॉप तो देखो प्रॉप वर्ड लिखा हुआ है बॉन्ड देखो बॉन्ड क्या है इनके बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए एन ई तो प्रोपेन से आ गया अब लास्ट में देखो बी आर और बी आर होता है ब्रोमो अभी बताया था आपको इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रोमो प्रोपेन तो ये जो थे हेलोजन थे हेलोजन हमेशा नाम के शुरू में एड होता है हेलोजन तो होता है ना हेलोजन वो नाम के शुरू में एड होता है लेकिन बाकी जितने भी है अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन वगैरह ये नाम के एंड में ऐड होता है यही वर्क है हेलोजन में और बाकी में हेलोजन में ये जो वर्ड होता है क्लोरो ब्रोमो नाम के शुरू में ऐड होता है जबकि बाकी वगैरह में ये नाम के लास्ट में ऐड होता है तो चलो एक और एग्जांपल समझाता हूं देखो कार्बन कितने हैं तीन कार्बन है तो फिर से वही लिखोगे प्रॉप देखो प्रॉप लिखा हुआ है बॉर्ड कौन सा सिंगल है तो क्या लिखोगे ए एन ई अब ई हटा देंगे ई हटा देंगे लास्ट में क्या है ओ एच ओ एच होता है एल्कोहल और एल्कोहल के लिए क्या आता है ओ एल देखो नाम लिखा हुआ है एल्कोहल के लिए क्या आता है ओ एल तो ई हटाकर वहां आ जाएगा ओ एल प्रॉप ए एन ई था ई हटा जाएगा वहां पर ओ एल आ जाएगा यहां देखो यहां देखो तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए फिर से प्रॉप आ गया देखो सिंगल बॉन्ड है सबके बीच तो सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई आता है ई हटा दिया अब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ये पहचान है एल्डिहाइड की और एल्डिहाइड में ए एल होता है तो लास्ट वाला ई हटाकर वहां पर बेटा ए एल आ जाएगा तो इस प्रकार से नाम रखते हैं ऐसे आप किसी का भी नाम रख सकते हो किटोन में किटोन का नाम रखना तो किटोन का नाम रख दो ऐसे आप काबुसलिक एसिड का नाम रखना चाहो तो काबुसलिक एसिड का नाम भी रख सकते हो वैसे कभी आए नहीं एग्जाम है फिर भी आपको बता दिया बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप इस तरह समझ लेना कि कैसे होता है चलिए कैटिनेशन क्या होता है अभी आपको बताया था कार्बन कार्बन के साथ एड हो सकता है कार्बन कार्बन के साथ एड हो सकता है इसको कैटिनेशन कहते हैं कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी कार्बन की यूनिक एबिलिटी क्या होती है टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन 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 के साथ जुड़ सकता है कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकता है इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं याद हो गया क्या बोला मैंने कार्बन कार्बन के साथ ऐड हो सकता है इसको हम कैटिनेशन कहते हैं और एक होता है ट्रेक्टर वैलेंसी ट्रेक्टर वैलेंसी का मतलब है कार्बन की वैलेंसी चार होती है कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ फोर इसलिए इसको ट्रेक्टर वैलेंसी कहते हैं क्लियर हो गया क्या होता है ट्रेक्टर वैलेंसी जिसकी वैलेंसी चार हो कार्बन की वैलेंसी चार होती है इसलिए उसको ट्रेक्टर वैलेंसी
आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाएंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम जब हीट करते हैं गर्म करते हैं या जलाते हैं तो बच्चों चार चीजें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट किसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को याद रखना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो जलाया जाता है जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो बच्चों चार चीज बनती है कौन कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट यहां भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट तो जब सेचुरेटेड कार्बन डाइक्साइड जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं सिंगल बॉन्ड वाले को जलाते हैं तो चार सी बनती है लेकिन जब अनसेचुरेटेड को बर्न करते हैं यह भी सेचुरेटेड का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ फिर से तो देखो सेचुरेटेड लिखा हुआ तो सेचुरेटेड में चार चीज बनती है कार्बन डाइऑक्साइड ये बेटा अनसेचुरेटेड आएगा यहां पर अनसेचुरेट कर लेना बेटा सॉरी यहां पे अनसेचुरेटेड कर लेना वो ऊपर सेचुरेटेड था यहां अनसेचुरेटेड जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो भी चार चीज बनती है केवल एक फर्क है यहां कार्बन डाइऑक्साइड था यहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है क्लियर हो गया देखिए दोनों में क्या फर्क है जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है बट बट जब सेचुरेट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बाकी सब देखो एज इट इज सेम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा यहां पर बाकी तीनों चीज सेम होगा एक चीज और जब बच्चों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं आपके घरों में एलपीजी है एलपीजी को बर्न करके देखो सेचुरेटेड है जो एलपीजी को जो बर्न शुरू शुरू में आप बर्न करोगे तो वो क्लियर फ्लेम देगा वो ब्लू फ्लेम देगा और ब्लू फ्लेम जो होता है वो आपके बर्तन को काला नहीं करेगा तो इसमें याद क्या करना है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो बर्न करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करते हैं तो वो ब्लू फ्लेम देता है कौन सा फ्लेम देता है ब्लू फ्लेम जो क्लियर होता है क्लीन होता है पोल्यूशन नहीं करता और बर्तन को काला नहीं करता बट जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बच्चों जलाते हैं तो वो येलो फ्लेम देता है कौन सा फ्लेम देता है आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि व्हेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न द कलर ऑफ द फ्यूल फ्लेम्स आर तो येलो कलर होता है और ये ब्लैक स्मोक होता है ये पोल्यूशन भी करता है और इसके अलावा आपके बर्तन को काला भी कर देगा The flame of sooty when saturated hydrocarbon are burned in if, uh, insufficient supply of air. क्या मतलब है कि अगर मान लो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भले ही हो आप अभी मैं आपने पढ़ा सेचुरेटेड कार्बन को जलाने पर क्लियर फ्लेम बनता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पर कभी कभार सूटी फ्लेम भी बनता है कभी कभार धुआं या काला धुआं भी निकल सकता है कैसे अगर उसको प्रॉपर एयर नहीं मिला इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला ना भले वो सेचुरेटेड क्यों ना हो अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये भी आपको ब्लैक सूटी फ्लेम देगा ऑक्साइडिंग एजेंट क्या होता है ऑक्साइडिंग एजेंट आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर ऑक्साइडिंग एजेंट क्या करते हैं ऑक्सीजन किसी और को देते हैं तो ऑक्साइडिंग एजेंट कैपेबल होते हैं क्या कैपेबल होते हैं एडिंग ऑक्सीजन कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन ये याद करना है ऑक्साइडिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना ऑक्सीजन किसी और को दे सकते हैं उन्हें ऑक्साइडिंग एजेंट कहते हैं जैसे एल्केली पोटेशियम परमैग्नेट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये एग्जांपल है किसके ऑक्साइडिंग एजेंट के अब ये कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता ये किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है उसकी रेट को इफेक्ट करता है कैटलिस्ट क्या होता है दोबारा बताता हूं कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रिएक्शन की रेट को क्या करता है बढ़ा देता है तो उसे कैटलिस्ट कहते हैं दोबारा बताता हूं कैटलिस्ट क्या होता है कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन उसकी रेट को केमिकल की रेट को केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है एडिशन रिएक्शन आप मत पढ़ना क्योंकि एडिशन रिएक्शन वही रिएक्शन है जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था याद करो आपको समझाया था जब चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन उसमें पांच टाइप के रिएक्शन आपको बताए थे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन याद करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें पहला क्या था कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही एडिशन रिएक्शन कहते हैं तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद कर लो या एडिशन रिएक्शन याद कर लो दोनों का मतलब एक ही है चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजनेशन क्या होता है बच्चों जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मिला देंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मिला देंगे तो वो सेचुरेटेड बन जाएगा इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं देखिए सिंपल फॉर्मुले से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा ये क्या था अनसेचुरेटेड कौन था ये अनसेचुरेटेड देखो ये देखो ये है अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड है ना जो डबल बॉन्ड होता है वो अनसेचुरेटेड होता है तो अनसेचुरेटेड में जब हाइड्रोजन को मिला देते हैं तो वो बन जाता है सेचुरेटेड इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन क्या हाइड्रोजिनेशन का रियल में हम कहीं इस्तेमाल करता है बिल्कु
इस्तेमाल होता है वेजिटेबल ऑयल में हम इसको मत याद करो मत याद करो तीन लाइन क्यों टाइम वेस्ट करो इसकी जगह सिंपल सा ये याद कर लो क्या कि अगर वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को मिला देंगे तो वो वनस्पति घी बन जाएगा देखो बेटा वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना बेटा वेजिटेबल ऑयल ये अनसेचुरेटेड होता है वेजिटेबल ऑयल क्या होता है अनसेचुरेटेड इसमें हमने क्या मिला दिया हाइड्रोजन तो ये बन गया वनस्पति घी और वनस्पति घी जो होता है वो होता है सेचुरेटेड ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया अनसेचुरेटेड में हाइड्रोजन मिला देंगे तो सेचुरेटेड इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं ऐसी वेजिटेबल ऑयल में अगर हाइड्रोजन मिला देंगे तो वनस्पति घी बन जाएगा यह एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एनिमल फैट एनिमल फैट एनिमल फैट के अंदर बेटा सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है एनिमल फैट के अंदर क्या पाया जाता है सेचुरेटेड फैटी एसिड फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो कैसे याद रखोगे एनिमल फैट डैश डैश डाल देना डैश डाल के लिखना सेचुरेटेड फैटी एसिड लिख देना और डैश डाल के लिखना हार्मफुल कि एनिमल फैट जो होता है वो सेचुरेटेड होता है और सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें और ये हमारे लिए हार्मफुल होता है एक याद हो गया और दूसरा उसके अंदर क्या लिखोगे वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है देखो यहां क्या था यहां पर सेचुरेटेड फैटी एसिड और यहां अनसेचुरेटेड फैटी एसिड तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसके आगे डैश डाल के लिखना अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है बच्चों वो हमारे लिए हेल्दी होता है तो हमें हमेशा वेजिटेबल ऑयल का यूज करना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि एनिमल फैट का इस्तेमाल ना करें नेक्स्ट क्या है सब्सिट्यूशन रिएक्शन इसे आप छोड़ सकते हो क्यों छोड़ सकते हो क्योंकि सब्सिट्यूशन रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो सब्सिट्यूशन रिएक्शन आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसकी जगह हमने पहले ही पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब आते हैं अगले टॉपिक में फिफ्टी बताओ एथेनॉल का कॉमन नेम क्या है कॉमन नेम ऑफ एथेनॉल अक्सर एग्जाम में आता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एथेनॉल एल्कोहल पे टिक कर देना कि एथेनॉल का कॉमन नेम बच्चों एल्कोहल होता है याद रखोगे एथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है एल्कोहल और एल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्या ये कलरलेस होता है इसमें कोई कलर नहीं होता ये इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन ये पानी से हल्का होता है ये वाटर में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है तो और एथेनॉल जो होता है न्यूट्रल होता है एथेनॉल क्या होता है न्यूट्रल इसका नो इफेक्ट ऑन लेटोस पेपर लेटोस पेपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अब मेरे आपको एक बात बताता हूं एथेनॉल की इतनी सारी प्रॉपर्टी ना याद करके सिंपल दो मेन प्रॉपर्टी याद करो क्या एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है थ्री केल्विन पहला और दूसरा ये न्यूट्रल होता है इसका लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो जो मेन चीज है वो आप याद करो एथेनॉल के बारे में अब आते हैं एथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं अक्सर आपने देखो अल्कोहल लोग जो होता है वो सोडा मिला के पीते हैं क्योंकि उसमें सोडियम होता है क्योंकि जब एथेनॉल में सोडियम मिलाते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो एल्कोहल में बबल्स की फॉर्मेशन होती है तो अक्सर लोग क्या करते हैं एल्कोहल में सोडा मिला देते हैं सोडियम मिला देते हैं ताकि वो सोडियम एथोक्साइड बन जाए और हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण वो उसमें झाग बनता है तो एथेनॉल जब सोडियम के साथ आपको रिएक्शन याद रखनी है क्या कि एथेनॉल जब सोडियम वेन एथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम इट फॉर्म सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे इसे इस पॉइंट इस वाले रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद कर लेना बहुत ज्यादा आता है इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल कैसे होता है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल बच्चों जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 343 फोर्टी पे हीट करते हैं मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 फोर्टी पे हीट करते हैं तो वो एथीन बन जाता है When ethanol is heated at 443 Kelvin in the presence of H2SO4, it form ethene, and it is called. This reaction is called dehydration of ethanol. इसे dehydration of ethanol के बारे में बोलते हैं क्योंकि इसमें से पानी जो होता है वो evaporate हो जाता है केवल ethene बचता है अब ये पीने योग्य नहीं बचता. Next है rectified split. Rectified split क्या होता है? Rectified split में जो एथेनॉल ऐसा एथेनॉल जिसमें पांच परसेंट तो वाटर हो फाइव परसेंट वाटर हो ऐसा एथेनॉल जिसमें पांच परसेंट वाटर हो और नाइनटी फाइव परसेंट एल्कोहल हो उसे बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पीड तो रेक्टिफाइड स्पीड में क्या रखोगे फाइव परसेंट वाटर जिसमें पांच परसेंट वाटर होगा उसे बोलेंगे रेक्टिफाइड स्पीड दोबारा बोल देता हूं रेक्टिफाइड स्पीड क्या होता है बेटा रेक्टिफाइड स्पीड होता है जिसमें फाइव परसेंट वाटर हो जिसमें पांच प्रतिशत वाटर हो उसे रेक्टिफाइड स्पीड 
बोलते हैं एब्सोलूट अल्कोहल क्या होता है एब्सोलूट अल्कोहल होता है जिसमें बिल्कुल भी वाटर ना हो एथेनॉल डेट डज नॉट कंटेन इवन अ ट्रेस ऑफ वाटर एथेनॉल डेट डज नॉट कंटेन इवन अ ट्रेस ऑफ वाटर ऐसा एथेनॉल जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो ऐसा एथेनॉल जिसमें बिल्कुल भी वाटर ना हो जीरो परसेंट वाटर हो बिल्कुल वाटर ना हो ऐसे एथेनॉल को हम एब्सोलूट अल्कोहल बोलते हैं तो रेक्टिफाइड स्पीड क्या होता है जिसमें पांच परसेंट वाटर हो एब्सोलूट अल्कोहल क्या होता है जिसमें जीरो परसेंट वाटर हो एक होता है पावर अल्कोहल बच्चों पावर अल्कोहल दो चीजों से मिलकर बनती है क्या क्या जो आपने पढ़ा था ना रेक्टिफाइड स्प्रिट एक तो रेक्टिफाइड स्प्रिट को और ट्वेंटी परसेंट पेट्रोल को एट्टी परसेंट होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट स्प्रिट कितना होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट कितना होता है एट्टी परसेंट 80% स्प्रिट होगा और 20% पेट्रोल होगा तो 80% स्प्रिट लिख लो कॉपी में और प्लस डाल के लिख लो 20% पेट्रोल ये दोनों मिलके बनता है पावर अल्कोहल क्या पावर तो पावर अल्कोहल कब बनता है जब 80% स्प्रिट हो 20% पेट्रोल हो इन दोनों मिला के पावर अल्कोहल बनता है और इसका इस्तेमाल हम एरोप्लेन्स में करते हैं फ्यूज वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल एरोप्लेन्स में किया जाता है अब यहां पर एथेनॉल आपका खत्म हो गया अब पढ़ेंगे एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड का कॉमन नेम क्या है इसका नाम है एथेनॉइक एसिड पहला पॉइंट तो यही एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है इससे ज्यादा कभी पूछ सकता ही नहीं नॉर्मली आप देखोगे 90 परसेंट यही क्वेश्चन इतना ही क्वेश्चन आता है जो मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूं एसिटिक एसिड का कॉमन नेम बताइए तो एथेनॉइक एसिड और मैं तो आपको पूरे बीप में ले जाता हूं सब कुछ समझा देता हूं कि भैया कुछ भी आ सकता है लेकिन नॉर्मली पेपर में देखा गया केवल इतना आता है कि एसिडिक एसिड का कॉमन नेम बताओ तो एथेनॉइक एसिड ठीक है अब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है कार्बोसिलिक एसिड वाले ग्रुप से तो एसिडिक एसिड डैश डाल के लिख लो एथेनॉइक एसिड डैश डाल के लिख लो कार्बोसिलिक एसिड इसके एथेनॉइक एसिड के पांच से आठ परसेंट को एथेनॉइक एसिड के फाइव से एट परसेंट को हम विनीगर कहते हैं बताओ विनीगर कब होता है जब एसिडिक एसिड फाइव से एट परसेंट हो वेन एसिडिक एसिड इज फाइव परसेंट टू एट परसेंट इट इज कॉल्ड विनीगर अब विनीगर का इस्तेमाल कहां होता है हम सब जानते हैं विनीगर का इस्तेमाल होता है पिकल्स में आजकल सॉसेस में हो रहा है इसके अलावा आप देखते हो कि फूड आइटम्स में चाउमिन वगैरह में और बहुत सारे फूड आइटम्स में विनीगर का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्या ये कलरलेस होता है ये कोरोजिव होता है जितने भी एसिड होते हैं देखो ना एथेनोइक एसिड एसिड जो होता है बेटा वो सारे के सारे कोरोजिव नेचर के होते हैं संचारण बोलते हैं इसको हिंदी में कलरलेस होता है बॉइलिंग पॉइंट टू नाइनटी होता है प्रिजेंट स्मेल होती है टू पर टू एट्टी पर यह फ्रिज हो जाता है इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लेशियर एसिडिक एसिड और नाइनटी एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताओ ग्लेशियल एसिडिक एसिड किसका नाम है बच्चों ग्लेशियल एसिटिक एसिड एथेनॉइक एसिड का नाम है क्यों बोलता है एथेनॉइक एसिड को ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्योंकि ये ठंड के मौसम में ये फ्रिज हो जाता है ये विंटर सीजन में फ्रिज हो जाता है इसलिए एथेनॉइक एसिड को ग्लेशियल एसिडिक एसिड के नाम से जाना जाता है ठीक है ये सोल्यूबल होता है वाटर में और गुड सोलवेंट होता है आयोडीन सल्फर ये सब इसमें मिल सकता है तो इस पूरे प्रॉपर्टी में अगर मुझसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट क्या है तो मैं दो चीज बताऊंगा आपको किसका बॉइलिंग पॉइंट टू हंड्रेड नाइनटी कैलविन होता है और इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहते हैं चलिए जी अब पढ़ते हैं एस्टिफिकेशन रिएक्शन एस्टिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है तो मैं आपको कितना भी समझा दू आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन ये चीज आपको समझा दू रिएक्शन तो एक बार में सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में ये एस्टिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है बच्चों जब एथेनॉइक एथन, एसिड और एथेनॉल को दोनों को मिलाते हैं किस किस को एथेनॉइक एसिड ये याद रखो ये नहीं याद कर सकते याद कर लो वैसे आपको याद होना चाहिए एथेनॉइक एसिड ऊपर भी आया था एथेनॉल भी आया था दोनों टॉपिक आ चुके हैं तो एथेनॉइक एसिड वेन एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल जब एथेनॉइक एसिड और एथेनॉल दोनों रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो ये बनाता है एस्टर ये एस्टर का फॉर्मूला है इट फॉर्म एस्टर एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टिफिकेशन रिएक्शन तो ये दोनों पॉइंट याद करने की वजह आप इस रिएक्शन पर फोकस करो ये दोनों पॉइंट आपका वही क्लियर हो जाएगा कि एथेनॉइक एसिड और एथेनॉल ये दोनों मिलाकर एस्टर बनाता है और प्लस में वाटर बनाता है इस रिएक्शन को हम एस्टिकेशन रिएक्शन कहते हैं चलिए जी अब हम इस रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं उल्टा कर देते हैं इससे क्या होता है ये क्या था एस्टर जब एस्टर को NaOH के प्रेजेंस में बच्चों ये जाएगा एरो के ऊपर आएगा ये बेटा प्लस में नहीं आएगा ये एरो के ऊपर जैसे ये लिखा ना एरो के ऊपर ऐसे ही एनएच को एरो के ऊपर लिख देना तो जब एस्टर को ये एस्टर का फॉर्मुला ये एस्टर का 
जब एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में बच्चों ये एरो को ऊपर आएगा मैं फिर से बोल रहा हूं ये चीज एरो के ऊपर आएगी ये प्लस में मत लिखना ये एरो को ऊपर लिखना तो जब एस्टर को एनएच के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये वापस दो चीज बनाता है क्या क्या बनाता है एक बनाता है एथेनोइक एसिड और एक बनाता है एथेनॉल इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या बोलते हैं इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और इसी रिएक्शन को हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं तो मैं आपको इस, आपको कहता हूं ये भी मत याद करो ये भी रोहन दो आप इसको याद करो इसी से कन्वर्ट हो जाएगा मैं एक बार और समझा देता हूं देखो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल ये दोनों मिलकर बन गए एस्टर क्लियर हो गया एथेनोइक एसिड और एथेनॉल ये दोनों मिलकर बन गए एस्टर अब जब एस्टर को ब्रेक डाउन करेंगे ना जब एस्टर को ब्रेक डाउन करेंगे तो वापस ये दो चीज बन जाएगी क्या क्या एथेनॉल और एथेनोइक एसिड तो जब इसको ब्रेक डाउन करके वापस दो चीज बनाते हैं ना तो इसको बोलते हैं डी हाइड्रोलिस ऑफ एस्टर या इसी को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन तो दो चीज यहां से क्लियर हुई कि एथेनॉइक एसिड और एथेनॉल मिलकर जब एस्टर बनाएगा तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन और जब एस्टर ब्रेक डाउन होकर एथेनॉल और एथेनॉइक एसिड बनेगा तो उसे बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या फिर सेपोनिफिकेशन रिएक्शन ठीक है अगला क्या है एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट ये मत याद करना पूछो क्यों क्योंकि एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट याद करो आप ये पिछले चैप्टर पढ़ चुके एसिड बेस एंड सॉल्ट अगर मेरी बात भरोसा नहीं है तो एक बार वीडियो जाकर उठा के देख लो आपने कॉपी में लिख रखा होगा व्हेन एसिड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट ये आप पहले पढ़ चुके हो कि तीन चीज बनाता है सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो ये पहले ही पढ़ चुके हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है चलिए जी एथेनॉइक एसिड की कौन कौन सी खासियत है एथेनॉइक एसिड की कहां कहां यूज है सॉरी इसका यूज कहां कहां होता है एक तो विनीगर में तो एक पॉइंट तो विनीगर लिख लेना विनीगर में यूज होता है इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं तो एसिटेट में ग्लू सेलुलोज एसिटेट में इसका यूज करते हैं इसका इस्तेमाल हम सॉल्वेंट में करते हैं और इसका इस्तेमाल हम एस्टर की फॉर्मेशन में करते हैं तो चार वर्ड याद रखो एथेनॉइक एसिड के चार वर्ड चार वर्ड बहुत है चार वर्ड कौन कौन से इसका इस्तेमाल विनीगर में होता है सेलुलोज में होता है सोलवेंट में होता है और एसिटोन या फिर एस्टर में इसका यूज होता है ठीक है सोप क्या होता है साबुन क्या होता है साबुन बेटा दो चीजों से मिलकर बनता है क्या क्या एक तो पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट और लॉन्ग चेन कार्बोसिलिक एसिड तो साबुन हम ये कहते हैं कि दो चीजों से मिलकर बना है क्या क्या सोडियम और पोटेशियम सोल्ट एक तो यह सोडियम और पोटेशियम सोल्ट एंड प्लस कार्बोसिलिक एसिड इन दोनों को मिलाकर साबुन बनता है ये साबुन के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले पहला फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला तो आपकी मर्जी है इनमें से कोई सा भी याद कर लो बस एक चीज कॉमन है देखो सब में सी ओ एच सी ओ एच सी ओ एच सब में कॉमन है तो एक चीज आप याद रखिये कि किसी भी फॉर्मूले में अगर सी ओ ओ एच आ रहा है तो नाइनटी उसके चांस है कि वो साबुन का ही फॉर्मूला है ठीक है साबुन दो चीजों से मिलकर बनता है पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम सोल्ट और कार्बोसिलिक एसिड से मिलकर बनता है चलिए जी अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ सोप अगर साबुन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं बेटा टू पार्ट देखो लिखा हुआ टू पार्ट टू पार्ट होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं इस वाले पार्ट को बोलते हैं इस वाले ये जो आप पार्ट देख पा रहे हो इस पार्ट को बोलते हैं बेटा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ये लिखा हुआ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और इस वाले पार्ट को बोलते हैं आइनिक एंड क्या बोलते हैं आइनिक एंड इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और इस वाले को बोलते हैं आइनिक एंड तो बताओ साबुन के कितने पार्ट्स होते हैं सोप मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट होते हैं एक पार्ट होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और एक होता है आइनिक एंड अब ये वाला जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ये हमेशा जाता है डस्ट की तरफ गंदगी की तरफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये जाता है डस्ट की तरफ ये जाता है गंदगी की तरफ और जबकि आइनिक एंड जो है ये जाता है वाटर की तरफ याद हो गया ये वाला पार्ट जाता है ऑयल डस्ट की तरफ और ये वाला पार्ट जाता है वाटर की तरफ तो ये थे सॉफ्ट मॉलिक्यूल के दो पार्ट जो आपको दो पार्ट डायग्राम से समझाने की कोशिश करिए चलिए आगे बढ़ते हैं सोप और डिटर्जेंट फिर आ गया आज सोप और डिटर्जेंट मेड ऑफ ऑफ टू पार्ट फिर से वही बात कह रहा है कि सोप और डिटर्जेंट दो पार्ट होते हैं तो फिर से दो पार्ट इसी बात बात हो रही है कि एक पार्ट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और एक आइनिक पार्ट ये एक ऑयल में जाता है और ये वाटर में जाकर मिलता है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट पॉइंट वही आपसे कह रहा है कि सफाई कैसे होती है क्लीनिंग कैसे होती है तो इसमें क्लीनिंग में आपके क्या बताओगे मैं यहां समझा देता हूं ये जो आयनिक पार्ट है बेटा ये तो वाटर में मिल जाता है और ये जो लॉन्ग कार्बन चेन पार्ट है ये मिल जाता है डस्ट में ये गंदगी है ये ऑयल ड्रॉप है ये गंदगी है ये डस्ट है तो कार्बन चेन जो मिल जाता है डस्ट में मिल जाता है और ये जितने भी आयन है ये वाटर में मिल जाता है और ये जो प
तो आपको इतनी बातें तो पूछेगा नहीं कभी भी एग्जाम में क्योंकि आपका तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो बस इतना याद रखना इस स्ट्रक्चर को मिसल कहते हैं इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं मिसल और ये चीज आपको याद हो ही गया होगा कि ये लॉन्ग कार्बन चेन पार्ट है और ये आइनिक पार्ट है तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं वेन सोप और डिटर्जेंट डिजोल्व इन वाटर भी मैंने कहा था जब साबुन और सर्फ को हम पानी में मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है ये मिसल बनाता है और ये एग्जाम में आ चुका है वेन सोप और डिटर्जेंट डिजोल्व इन वाटर इट इज कॉल्ड तो मिसल पे टिक कर देना केमिकली डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट और सल्फो सल्फोनिक सॉल्ट एसिड अधिकतर जो बेटा डिटर्जेंट अभी तो आपने बात की थी किसकी अभी बात आपने साबुन की बात की थी अब बात करते हैं डिटर्जेंट डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट सोडियम सॉल्ट और सल्फोनिक एसिड किससे बनता है सल्फोनिक एसिड से बनता है नॉर्मली जो डिटर्जेंट होता है वो सल्फोनिक एसिड से बनता है ठीक है डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स कंटेन टू पार्ट अब डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स के भी दो पार्ट्स होते हैं फिर से वही दो पार्ट्स कौन कौन से एक पार्ट आइनिक पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट लॉन्ग कार्बन चेन वाला पार्ट तो इसको भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है अब ये हार्ड वाटर क्या है ये आपको अभी समझाता हूं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में क्या रिलेशन है बताता हूं देखो बेटा इसमें एग्जाम में क्या आता है यह बताता हूं बच्चों वाटर में दो टाइप की होती है एक होता है सॉफ्ट वाटर एक होता है हार्ड वाटर जो साबुन होता है ना सोप वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है जबकि जो डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है और वो हार्ड वाटर में भी काम करता है तो हार्ड वाटर क्या होता है हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन पाए जाते हैं क्या पाए हैं कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन और ये साबुन को रिएक्ट नहीं होने देता इसलिए हार्ड वाटर में साबुन यूजफुल नहीं है तो फिर हार्ड वाटर में कौन यूजफुल है तो बच्चों हार्ड वाटर में डिटर्जेंट यूज है लास्ट बार बताता हूं एक होता है सॉफ्ट वाटर एक होता है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं हार्ड वाटर में हम सोप या डिटर्जेंट किसी सॉरी हार्ड वाटर में हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सोप होता है वो आप पढ़ चुके हो इसके दो पार्ट्स होते हैं और डिटर्जेंट के भी दो पार्ट्स होते हैं हार्ड वाटर के अंदर हार्ड वाटर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन से बनता है हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पाया जाता है जो सोप को रिएक्ट नहीं होने देता इसलिए हार्ड वाटर में साबुन कारगर नहीं है हमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए तो ये था आपका आपका डी एट जिसमें आपने पूरा चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड आपने पढ़ा बेटा आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो आप एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना और फिर मेरे नोट्स आप मैच कर लेना आप देखोगे सर सारे क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे तो बेटा अच्छा सा तैयारी करो बढ़िया से तैयारी करो सबको टॉप लेवल पर रैंक लानी है बेटा इसके लिए मेहनत करनी है तो सब मिलकर मेहनत करेंगे बेटा मेहनत करो आप भी मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा और अच्छे से रैंक लाएंगे ठीक है बेटा नमस्ते बेटा सबको